നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ബംഗളൂരു എഫ് സി മത്സരത്തോടെ ഐ എസ് എൽ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രേക്കുകളോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ച് ഐ എസ് എൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നാളെ തൊട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ബംഗളൂരു എഫ് സി മത്സരത്തോടെ ഐ എസ് എൽ പുനരാരംഭിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ക്വാഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താരങ്ങൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒട്ടേറെ വിദേശ താരങ്ങളൊക്കെ പരിക്ക് പറ്റി പുറത്തു വരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയതിനനുസരിച്ച് ഏതെല്ലാം താരങ്ങളായിരിക്കും പരിക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം ഏത് താരങ്ങളായിരിക്കും അടുത്ത മത്സരം തൊട്ട് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ആദ്യ ഇലവൺ ഇറങ്ങുന്നത് എന്നെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആരാധകർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതെല്ലാം താരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ബ്രേക്കിന്റെ റിക്കവർ ആവുന്നതും അടുത്ത മത്സരം തൊട്ട് അവൈലബിൾ ആവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശരി അതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വീഡിയോ ലാഭം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തുടക്കം മുതൽ സന്ദേശ് സിംഗൻ മുതൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ മത്സരത്തിൽ റാഫേൽ മെസ്സി ബൗളി വരെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരിക്ക് പരിക്ക് പറ്റി പുറത്തുപോയ താരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പരിശോധിക്കാം ആദ്യം സന്ദേശ് സിംഗൻ മുതൽ റാഫേൽ മെസ്സി വരെ ഏതെല്ലാം താരങ്ങൾക്കാണ് പരിക്ക് പറ്റിയതും അതിൽ അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് റിക്കവർ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആയത് സന്ദേശ് സിംഗനാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സീസണിൽ മുമ്പ് തന്നെ എ സി ഇഞ്ചുറി മൂലം പുറത്തുപോയുള്ള താരമായിരുന്നു കാൽമുട്ടിനായിട്ടുള്ള പരിക്ക് പഠിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു സർജറി വേണ്ട വന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ സർജറി സക്സസ്ഫുൾ ആണ് എങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഇത്തരം ഇത്തരത്തിലൊരു ഇഞ്ചറി പറ്റിയത് തുടർന്ന് കൂടുതൽ സമയം അതിൻ്റെ റെസ്റ്റിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ റിക്കവറിക്കും വേണ്ടി ആവശ്യം വരും മിനിമം ആറ് മാസമാണ് സർജറിക്ക് ശേഷം ഒരു റീഹാബ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സന്ദേശിക്കാൻ മടങ്ങിയവരുള്ള സാധ്യതകളില്ല എന്തായാലും സന്ദേശിക്കനെ നമുക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു റിയൽ ഫൈറ്ററാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇതിൽ സീസണ് മുമ്പ് തിരിച്ചു വന്നാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല അതിൽ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം സന്ദേശിക്കനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു താരം ആദ്യ മത്സരം തന്നെ പരിക്ക് പറ്റിയ താരമായിരുന്നു മാരിയോ വർക്കസ് എന്ന വിദേശ താരം ഈ ഒരു സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മധ്യനിരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു താരമായിരുന്നു മാരിയോ വർക്കസ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു സീസൺ ആ ഒരു മത്സരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്നാഴ്ചയോളമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് റെസ്റ്റ് വേണ്ടി വരിക അതിനുശേഷം റിക്കവറി പീരീഡ് ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയമൊക്കെ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ബ്രേക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നിലവിൽ അദ്ദേഹം പരിക്കിൽ നിന്നും റിക്കവർ ആണ് എത്രത്തോളം ഫിറ്റ്നസ് അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്തായാലും അടുത്ത മത്സരം തൊട്ട് സബ്സിറ്റ്യൂട്ട് ലിസ്റ്റിലാക്കിയ താരത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ആദ്യ ലെവനിൽ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സബ്സിറ്റ്യൂട്ട് ലിസ്റ്റിലെല്ലാം ഈ ഒരു താരത്തിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാകും അപ്പൊ മാരിയോ ആർക്കസ് അടുത്ത മത്സരം മുതൽ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും മാരിയോ ആർക്കിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇഞ്ചുറിയുമായി ഹാം സ്ട്രിങ് ഇഞ്ചുറിയുമായി നഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് താരങ്ങളാണ് വിദേശ താരങ്ങളായിട്ടുള്ള സെന്റർ ബാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ജിയാനി സിവറോണും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജേറോ റോഡ്രിഗസും അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത് ജേറോ റോഡ്രിഗസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസിലായിട്ട് തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഒട്ടേറെ പേരത് അറിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലും താൽക്കാലികമായി ടീമിൽ നിന്ന് താരത്തെ ജയറോ റോഡ്രിഗസിനെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് രാജു ഗേഹാദും അതോടൊപ്പം അബ്ദുൽ ഹക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് റിസ്ക് തന്നെയാണ് ഒരു വിദേശ താരം പോലും ഇല്ലാതെ അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ഡിഫൻസിനെ വെച്ച് കളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു ടീമിനും അത്ര നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിദേശ താരത്തെ ടീമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ടീം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ ജയറോ റോഡ്രിഗസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിക്കവറി ലഭിക്കുന്നത് ജിയാനി ജിയോറൂൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയറോ റോഡ്രിഗസിനെയാണ് താൽക്കാലികമായി ടീമിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്നത് പകരം ഒരു വിദേശ താരത്തെ ടീമിൽ എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ടീം ഓഫീസിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ആ ഒരു താരം ആരാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും വരെ നിലവിൽ
ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ഒരു ഇഞ്ചുറി അപ്ഡേറ്റും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് നിലവിൽ ടീമിൽ കളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഗോവൻ താരമായിട്ടുള്ള ഡാരൻ കാൽഡാര അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീതം കുമാർ സിംഗ് അർജുൻ ജയരാജ് എന്നിവർ ഈ ഒരു മൂന്ന് താരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് നിലവിൽ ഡാരൻ കാൽഡാര അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീതം കുമാർ സിംഗ് ഈ രണ്ട് പേരും ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിക്കിനെ റിക്കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രേക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് താരങ്ങളും പരിക്കിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മധ്യനിരയിൽ ഡാരൻ കാൽഡാറ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഫുൾ ബാക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രീതം കുമാർ സിംഗ് ഈ രണ്ട് താരങ്ങളെയും അടുത്ത മത്സരം തൊട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അർജുൻ ജയരാജ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സീസണിൽ സ്ക്വാഡിലുള്ള ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു താരമായിരുന്നു അർജുൻ ജയരാജ് ഇഞ്ചുറി മൂലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട ഈ ഒരു സ്ക്വാഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തായിരുന്നത് നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ ഇഞ്ചുറി മൂലം ഒരു മൈന ഒരു മൈനർ സർജറി വേണ്ടവരുമെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സീസണിൽ ഒരു പക്ഷേ അർജുൻ ജയരാജിൻ്റെ സേവനം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്തായാലും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അർജുൻ ജയരാജ് മടങ്ങി വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അടുത്ത മത്സരത്തിന് മുമ്പായി തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരെല്ലാമാണ് ഇഞ്ചുറി ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടുള്ളത് ആരെല്ലാം ആരെല്ലാം ആണ് റിക്കവർ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ന്യൂസുകൾ പുറത്തു വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത മത്സരം തൊട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഏറ്റവും പരിക്ക് മാറി കൂടുതൽ താരങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണകരമായി മാറും പ്രത്യേകിച്ച് ബംഗളൂരു എഫ് സി പോലുള്ള ഒരു ടീമിനെതിരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ടീമിനെ ഇറക്കാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ റിസൾട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ടായി മാറാൻ സാധ്യതകളില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു താരങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താരം ആരാണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശരിയാനൊക്കെ മറക